ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ኖ መቆየ ምቆያችን ነቆያችሁ የፕሬዝዳንቱ ጋዳይ ማን አፍሪካ ብቻ ሳትሆን ዘመናዊ በተባሉ ሀገሮች መሪዎቻቸው በስልጣን ላይ ባሉበት ጊዜ ሲገደሉ ታይተዋል። በአሜሪካ፣ በእስራኤል፣ በህንድና በሌሎችም ሀገሮች የሀገር መሪዎች ተገድለዋል። ለአፍሪካማ መቸም መሪ ገርሎ ስልጣን ማያዝ መለያ ሆኖ አልበየ ነው። ወታደሮች ያጅቧቸው የነበሩት መሪዎች ገድለው ስልጣን ማያዝ በተለይም ከ1950ዎቹ እስከ 1980ዎቹ ድረስ የየቀኑ ወሬ ሆኖ ነበር ወታደሮች እንደ ድመት የመንግስት ሹማምንትን እየተሻሹ ይቆዩና በዛው የመንግስት መሪነት ስልጣን ላይ ፍት ይላሉ ስለ ሀገር ስለ ኢኮኖሚና ፖለቲካ አንዳችም መውቀት የሌላቸው ታጣቂዎች ስልጣን ከያዙ በኋላ ከገደለውና ፍለጣው በቀር ስራ ስለሌላቸው የአፍሪካን የተማረ የሰው ኃይል ጭርሰውታል ሀገራቸውን በደህነት መቀመቅ አወርደዋል ይህም በኛም ሀገር የደረሰ ክፉጣ መሆኑን ባይናችን አይተናል አብዛኞቹ የውታደር መፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴዎች መሪዎቻቸውን እዚያው ስለሚገርሉ ስለ ግድያው አድራጊ ብዙ አከራካሪ አይሆንም በአፍሪካ የመሪዎች ግድያና የማሶገር ተግባር ከጀርባው የውጭ ኃይሎች የጎነጎኑት ሲሆን ግን ተጠያቂው ለማግኘት ብዙ ሲያስቸገር ታይቷል በሰለጠነው ዓለም ያሉ መሪዎችም ቢሆኑ እጅግ ውስብስብ በሆነ ሲራ ሲገደሉ የግድያውን ተጠያቂ ለማግኘት ከፍተኛ ችግር ሆኖ ይቆያል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ኬኔዲ አገዳደል እስካሁን ቁርጥ ያለ ድምዳም ያለ ማግኘቱ ለዚህ ማስረጃ ነው። ከሶቪየት ህብረቱ የስለላ ድርጅት ኬጂቢ እስከ ኪዩባ መንግስት ራሱ ኤፍቢአይ ጨምር እየተጠረጠሩ እስካሁን ቆይተዋል። ሲአይ በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ አማሪዎችን በማስገደል በሚጠረጠረበት ጊዜ ተጠያቂው ለማግኘት ያስቸግራል የቀድሞው ዛይር ያሁኗ ኮንጎ ፕሬዝዳንት አገዳደልም ተጠያቂው ለማወቅ 17 አመታት ቢያስቆጥርም እስካሁን ድረስ የተረጋገጠው ጥይት ተገኝቷል ብለው ባለስልጣናቱ ጭምር አያምሩ በርግጥ በርካታ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ተፈርዶባቸዋል ግን የውፍ ነገረኛ አይነት እንጂ የተረጋጋ ነው ብሎ ለማመን የፍትህ ሚኒስትሩና የጆሴፍ ካቢላ ማካሪዎች ጭምር እንደሚቸገሩ በይፋ ተናግረዋል። በኖርት ካቢላ ግድያ አሜሪካ ተጠረጥራለች። ያለማዝ ነጋዴዎች ይጠረጥራሉ። የጥበቃ ብርጌዱ ይጠረጥራል። የጥርጣሪው ምክንያትም ሎሬት ካቢላ ከነዚህ ሁሉ ጋር የተቀያየሙ መሆናቸው ነው። አሜሪካ ሎሬት ካቢላ ባልማዝ የከበረችውን ሀገራቸውን ግንኙነት ወደ ሩሲያና ወደ ኢራን ስላዞሩት ተበሳጭታለች። ያልማዝ አዛዋሪዎቹ ከዚያ በኋላ አልማዝ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት እንዲገባ ስለታወጀ አብደዋል። የጥበቃ ብርጌዱ በቀለብና በደም ውስጥ ወድቻለሁ በዚያም ላይ አዛጀን ገርለው ብኛል ብሎ ቅም ይዟል። እነዚህ ምክንያቶች እየተመዘዙ ወዲያና ወዲህ ቢፈተሉም አሁንም የገዳውን አስፈጻሚ ማወቅ አለመቻሉን የኮንጎ ሹማምንት ያምናሉ። የፕሬዝዳንት ሎሬት ካቢላ የግድያን አፈጻጸምና የመርመራ ሂደት ከመነግራቸው በፊት ሎሬት ካቢላ ማን እንደሆነ እንጨዋወተው። Les réalités de chez nous qui sont le plus souvent totalement déformées de former surtout quand on prend des victimes pour des agresseurs. Nous avons trouvé dans le milieu que nous avons y à aborder, à côtoyer, à discuter de la problématique de l'agression, rébellion. Nous nous sommes rendus compte 
que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent les droits humains. Hier, le Democratic Congo Republic, le Kermo Président, le Laurent Kabila de Mtsenov. Africa, Yenvar Natak Gazas Bohala, Africa no chuan now yetari kachorus, yer sever summat of Hafatacho, who know in Nebabad. Nature jibuch so too, the crochu jibuch the takato, Lazvacho yam ati of dag anat, yarrazum Africa and Maruch, Buzunacho. Egejochin nata confad like a hagrochim, Bafricano chudurgit, Kahalacho yesaku, Kafitachogun, Goradiak a bluacho, and then a perita wasal, and then the gizim, Rasacho begatta yetas at the who. የፍጅቱ ተካፋይ ሆነዋል የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የዚህ አስተያየት ማሳያ ሆነ አለ ተቀርበት ይችላል ዲሞክራቲክ ኮንጎ በቤልጂየሞች ቢቆጠሪ በማያልቀስቃይና ፍዳስት ማስን ኖር አለች እጅ ከፍ ያለው የማዕድን ሀብቷ የስቃዋ መነሻ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ይገርማል ሀብቷ ከጥቅሟ ይልቅ ማለቃ የሌለው ጉዳቷን አብስቶባታል ነጻነቷ ከታወጀ በኋላም ኮንጎ ያውናት ከገጆቿና አሜሪካ ማሪዋን ፓትሪስ ሊሞምባን ገርለው የሚስማማቸውን ሞቱን ሲያሞካሽዋቸው ኖረዋል እንዲህ እንዲህ አይነቶቹን ምሳሌ ሲታዩ አሜሪካ ለሰው ልጅ መብት መከበር ለዲሞክራሲ መስፋፋት ተጋላለው ማለቷ ሳይያስቀና አይቀርም እንደነ ሞቱ ያሉ ከአንኛ አምባገነን መሪዎችን በቤተ መንግስታቸው የጋበዙ ጀግናው ቆራጡ ታሪከኛው እያሉ ያሞግሷቸዋል በመከራ አሸምቆቆ የሚታነቁት ህዝቦቿን ግን ከንግግራቸው ለማስተዛዘኛ ያህልም አያስባቸውም ኮንጎ ሎረን ካቢላን ያገኘችው በዚህ አይነት ጣጣ በነበረችበት ወቅት ነው የመሪያውና የባለስልጣኖቿ መረን የለቀቀ ቅንጦት የህዝቦቿ የተዘቀዘቀ አንዋኗር በሚያንገላታት ወቅት ነበር ካቢላ አልማዝ አምራች የሆነችው ኮንጎ ያስተዳደሩ ዶረን ካቢላ የተወለዱት ሀገራቸው በቤልጂየም ቅንገጅነት ቁም ስቅሏን በመጣይበትና ዳና መከራዋን በመትቀበልበት ወቅት ነው የቤልጂየም አገዛዟ ከእንግሊዝ ከፈረንሳይና ከፖርቱጋልም ቅይገጆች እጅግ ይከፋ እንደነበረ ይነገራል። ኮንጎያውያን አለማዛቸው ብቻ ሳይሆን አካላቸውን ገብረዋል። ከ10 እስከ 15 አመት እድሜ ያላቸው ታዳጊዎች ጭምር አለማዝ ሰርቃቸዋል አልታዘዝ ብላቸዋል ይያሉ ቀኝ እጃቸውን በመጥረቢያ እየጎነደቡ ተጫውተውባቸዋል። በዚያ ሰቃቂ ዘመን 1931 ዓ.ም ተምረት በካታንጋ አካባቢ ከሚኖሩ የሉባጎ ሰዎች ከሆኑት ወላጆቻቸው ተወለዱ። በእናታቸው ፈረንሳይ በመትቆጣጥራት ሉንዳ ጎሳ ስለሚወለዱ በፈረንሳይ ሀገር ለመማር ድላጌታዋል። ፖለቲካ ሳይንስ ተመርታቸውን በፈረንሳይና በቤልግሬድ በዳሬ ሰላም ዩኒቨርሲቲዎች አጠናቀው ወደ ትውልድ ቀያቸው ተመለሱ። ሎሮን ካቢላ የ20 አመት ወጣት በነበረበት ጊዜ ኮንጎ ከቤልጂየም ቀይ ተገጅነት ነፃ ወጣች አፍሪካውያኖች ከባርነት አስተዳደራቸው ነፃ ወጡ ቢባልም እርስበርስ የመጋዳያ መድረክ መሆናቸው አልቀረም ነጮቹ ተባረው ጥቅሮቹ የፖለቲካ ስልጣኑን ያዙ ቢባልም የህزب መብት የተዋረደና በኢኮኖሚውም በባሰድህነት መዘፈቁ አልቀነሰለትም እንዲያውም መተላለቁ ተጨመረበት በኮንጎም እንደዚያው ነበር ግራዘመሞቹ እነ ሉሙምባ ያንድነት ፖለቲካ እንደገፈው ሀገራችንን እናሳድግ ሲሉ የካታንጋው ቾምቤ ደግሞ የመገንጠልን ጥያቄ ይዞ ተነሳ ሎሬት ካቢላ በፓትሪስ ሉሙምባ ፓርቲ የወጣቱ ክፍ ምክትል አዛዥ ሆነው ተገንጣዎቹን እነ ቾምቤን ሲዋጉ ቆይተዋል አትሪስ ሉሙምባ የማርክሲዝም ሪዮት ደጋፊነታቸውና የሶቪየት ናጋርነት መፈለጋቸው ለናሜሪካ መራራ ኮሶ ሆነ 
የኮንጓል ማዝና ማዕድናት የማያቋመጣው የለም ስለዚህ የአሜሪካው የስለላ ደረጃት ሲአይና ቤልጂየም ተክላይ ሚኒስትሩን ሉምባን በሞቡቱ ሲሲሰኮ አስከለበጧቸው ጋዜጠኞች ጠርተው በሲባጎ አስቀፍደው ጸጉራቸውን እየነጩ አሰሯቸው ኮንጓያን ተለይተው በሲአይና በቤልጂየም የጦር መኮንኖች ከሌሎች ሁለት ጓደኞቻቸው ጋር ተገደሉ ይህም ሳይበቃ አስከሬናቸው ዱቄት እንዲሆን አሲድ ተነሰነሰባቸው አሜሪካ ከዚያ በኋላ ሞብቱን ዋና ወዳጅ አድርጋ 30 አመታት ሙሉ በኮንጎ እጇን አስራስማ ቆይታለች ያልማዝ ምንጭ የሚፈልቅባትን ኮንጎን ደሃ አድርገው ህዝዋን በውሃ ቀጥነው ሲጨርሱ የኖሩት ሞብቱ ሰሰሰኮ በተለይ የቡሽ በተሰብ ልጅ ወዳጅ ነበሩ ካቢላ ከፓትሪስ ሉሙምባ ግድያ በኋላ የሰሜን ካታንካ ራስገዝ የጉባኤ ባልና የማስተዋቂያ ጉዳይ ሐላፊ ሆነው ነበር ነገር ግን የሉሙምባ ደጋፊዎች ተደራጅተው የፖለቲካ ትግል ሲጀምሩ ቀዳሚ አደረጃጅና ተሳታፊ ሆነው ከሰሜን እስከ ምስራቅ ካታንካ ተንቀሳቀሱ የሞቡቱን መንግስት በትጥቅ ትግል ለመጣል የተጀመረው አብዮት በ1957 ግድም ከታንዛኒያ ተነስቶ ጥቃት ሲጀምር ካቢላ ዋናው አስማች ነበሩ በትግሉ ወቅት ካቢላ ቸጉቬራን አገኙት ሶሻሊስታ የመሪ ሄዞ ዓለም አቀፍ ማነሳሳትና ትግል ለማቀጣጣል ይማስል የነበረው ቸጉቬራ እንዴት አብዮቱን መምራት እንደሚቻል አነጋግሯቸዋል ከርሱ ጋር 100 ያህል ታጣቂዎች ነበሩ ተብሏል የፓትሪስ ሉሙምባ አገዳደብ በብዙዎች ዘንድ የሚያንገበግብ የጸጸት ቁስል ፈጥሮ ነበርና የቸጉቬራም ከላቲን አሜሪካ ገስክሶ ወደ አፍሪካ የመምጣት ምክንያት ይሄው ይመስላል የኩባና አብዮት አይነት ለማቀጣጣል ፈልጎ ነበር ይባላል ግን ቸጉቬራ ከነካቢላ ጋር ካጭር ጊዜ በላይ ለመቆየት አልቻለም በቸጉቬራ አስተያየት የዚያን ጊዜ የ26 አመት ወጣት ካቢላ ወቅቱ የሚፈልገው አይነት ሰው እንዳልሆነ ተናገረ ይባላል ካቢላ የበለጠ አልኮል መጠጣትና ከሴቶች ጋር በመተኛት ጊዜው ለማሳለፍ የሚመርጥ ነው ሲል ተችቷቸዋል ይባላል በርግጥ ቸጉቬራ ካቢላ አብዮት የመምራት ድክመት ቢኖርባቸውም ህዝብ የማስተዳደር አቅማቸው ድንቅ መሆኑን መስከረውላቸዋል ቼና ካቢላ ተባብረው ለመስራት ባለመቻላቸው ተለያዩ ካቢላ የህዝቦች አብዮታይ ፓርቲ የተሰኘ ድርጅታቸውን ይዘው የሙቱን መንግስት ማጥቃታቸውን ቀጠሉ ከቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ጋር ግንኙነት ፈጥረው ተራራማዎቹን የባራካ ደቡብ ኪቡን ተቆጣጣሩ በተለይም የማዕድኑን ቦታ ይዘው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ለሚሸጡ የተመቸ ይፋ መንገድ በመጥረጋቸው ካቢላ በርካታ ገንዘብ እጃቸው ገባ የጦር መሳሪያም ለማግኘት ቀላል ሆነላቸው በዳሬ ሰላምና በካምፓላ ቤት ገዙ ግን ከዚህ ሀብት ማግኘት በኋላ ፓርቲው በጦርነት ሳይደመሰስ ስንቅናተ ጥቅ ሳይቸግረው እጥ ሆነ ስምጥ ጠፋ ካቢላ ሞተዋል ተብሎ ተወራ ለስምንት አመታት ያሉበት ሳይታወቅ ድርጅቱም እዚ ነው ሳይባል ተበተነ ካቢላ በሰበሰቡት ገንዘብ በገዙት ቤታቸው በኦጋንዳና በታንዛኒያ በመጭዎት እንደሚኖሩ በኋላ ታወቀ በርግጥ የሞቱ ተቃዋሚነታቸውን አረሱትም ከጁሊየስ ንሬራና ከሙሴቪኒም ጋር ግንኙነታቸውን ማጠናከራቸውን ቀጥለዋል ሙሴቪኒ ደግሞ ከሩዋንዳው ፖልካጋሚ ጋር አስተዋውቋቸዋል የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች መወዳጀት ማለት ወደ ኮንጎ ለሚደረገን ቅስቀሳ ሰፊ መዳረሻ ማግኘት ማለት ነው። ኮንጎ በነብረቷና በውስጧ ባያዘችው ምቅሃብቷ ሁሉም አይሆን ይጥልባታል። እና አሜሪካና የምራብ ነጋዴዎች ለጥቅማቸው ወጥረው እንዳያዟት ሁሉ ወረቤቶቹ አፍሪካ ሀገሮችም የኮንጎ ጥቅም ተቋዳሽ መሆን መፈለጋቸው አልቀረም። በዚያም ላይ ሩዋንዳ፣ ኦጋንዳና ቡሩንዲ በኮንጎ ጉዳይ ነበራቸው በርካታ የሁቱ ተጠያቂዎች የመሸጉት ኮንጎ ውስጥ ነበር ሁቶች በሙሉ ኃይላቸው በኮንጎ ውስጥ መቀመጥ ለነሩዋንዳ የግሩ ስጥሳት ማለት ነበርና ኮንጎን በጦር ኃይል አጠቁ ጥቃቱን የሞብት ወታደሮች ሊመክቱት አልቻሉ ስለዚህ ወሰን ተሻግሮ ለማለፍ ሐሜታ የሚያስጠል ምክንያት ያስፈልጋልና ሩዋንዳና ኦጋንዳ ቡሩንዲ ጨምር ካቢላን ካሉበት ወስደው በራሳቸው አጃቢዎች አስጠብቀው ቀደ ማሏቸው አጋጣሚውን የተጠበቁት ካቢላም የቱትሲ ጎሳዎችን አደረጃቸው የነሩዋንዳን ወታደሮች አስከትለው 
የመውቱን መንግስት አጠቁ ያለ ብዙ ድካም የመውቱ ወታደሮች ተበተኑ ምንግግር ተጀመረ ግን አሽናፊ ክንዱ በበረታበት ወቅት በርቅ ሰበብ ሰፊውን ድሉ ለማጥበብ አይፈልግምና አልተስማሙ የካቢላ ጸሃይ የፈነጠቀች የሞብቱ ጀንበር ያዘቀዘቀች ስለነበረ የሞብቱን ቃል የሚያዳምጣው አልተገኘም ከ30 አመታት በፊት ምድር አልበቃ ብሏቸው የሚንቆራጠጡት የገዛ ሀገራቸው መሪ ለቂ ግዦቹ አሳልፈው የሰጡት ሞብቱ ሰሰሰቁ አቀርቀረውና ተጨንቀው ከዛየር ሹልክ ብለው ለመውጣት ቆረጡ 30 አመታት የገነቡት ሰራዊትም እንዳሸቀሸቀ ካብ የተናደ ሰባት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የካቢላ አድል አድራጊነት ተረጋገጠ። ሰንኮ ከማተባኪ ምዳጋኒ ተነኩለ ኮኘ ሻቶያክ ባዶሊት ኮ። ግምቦት 8989 ዓመተ ምህረት ሞብቱ ያዙት ንብረት ይዘው ወደ ሞሮኮ ሸሹ። በማግስቱ ካቢላ ባሉበት ሉምባሽ ከተማ ሆነው ባለህ እርጋ ገዢህኔ ነኝ ብለው አወጁ ያንለቱኑ የመውቱን ህገ መንግስት ተሰረዘው ሳይሬ የሚለውን ስያሜዋንም ለውጠው በቀድሞ አስሟ ኮንጎ እንድትባል ሰይመው አዋጅ አናገሩ ሎሆ ዴዚሬ ካቢላ ዘዢር ፊዴሊቲ አለ ናሽዮን የሎረን ካቢላ ስልጣን ማያዝ የፓትሪስ ልሙን ባስተሳሰብ እንዳሸነፈ ተቆጠረ በርግጥ ከ30 አመታት በፊት የነበረው የካቢላ የሶሻሊስትነት ስሜት አልቀዘቀዘ ግን ግዜው እንዳለፈበት ፋሽን በመሆኑ ለዘመኑ እንደሚስማማ በይደውና ለጣጥፈው ሶሻሊዝምን በካፒታሊዝም ላይ ሰፉት ካቢላ ስልጣን ካያዙ በኋላ ግን የህዝባቸውና የውጭ ሀገር ነቀፋ አጦር ጫፉ ወድርሳቸው ዞረ በኮንጎ አጥንት የሰበረው ሙስና በአዲስ መንፈስና ኃይል አግራሽያ ካቢላም ስልጣኑን ሁሉ በጃቸው ተቅልለው ለሌሎች አላጋራም ባይሆነው አስቸግረዋል ይላል የሀገራቸው ሰው አማቸው ሎረን ካቢላ ስልጣን ይዘው ብዙም ሳይቆዩ በውጥረት ተጨናነቁ ስልጣን ከያዙ በኋላ ለሀገራቸው የፕሬዝዳንትነት ወንበር ካበቋቸው ራዋንዳናው ጋንዳ ጋር ተቃቃሩ የዘመኑ ፍቅር እንደሚባለው ሆነና በደም ያደራጁትን ወዳጅነት በጥቅም አፈረሱት ካቢላ ፊታቸውን ወደ ሌሎች ጎረቤቶቻቸው ዙምባቤ ዛምቢያና ናሚቢያ ዞሩ ዙምባቤና ዛምቢያ ደግሞ ኢኮኖሚያቸው እንደ ቅንድብ ጸጉር አላደግ ብሎ ጨምዶ ይዟቸዋልና ባልማዝ ማዕድን የደለበችውን ኮንጎ ይቋመጡላታል ስለዚህ ካቢላን አይዙኛለንን ልሃሏቸው ሩዋንዳና ኡጋንዳ በኩርፊያ ብቻ አልቆሙ ተቃዋሚ ቡድን በጦር ኃይል አደረጃቸው ኪንሻሳ ለማያዝ ገሰገሱ በርግጥም ኪንሻሳ በአጭር ጊዜ መዳረሻዎቹ ሁሉ በተቃዋሚ ቁጥጥር ስር ገቡ ያን ጊዜ ነው ነዙምባቤ እንደቃላቸው ጦራቸውን አስከትተው ለካቢላ ይደረሱላቸው ጦርነቱ በውጭ ኃይሎች መካከል ሆነ ግን ካቢላ ተረፉ ድርድር ተደርጎ የውጭ ኃይሎች ወደ የሀገራቸው እንዲመለሱ የሰላም አስከባሪ እንዲገባ በመወሰኑ ጦርነቱ ጋባለ ኮንጎ ግን ሰላም አጣች እና አሜሪካ በስልጣን መቆየታቸው አላስደሰታቸው የራሳቸውም ያስተዳደር ደክመት ተጨምሮበት በስልጣናቸው ላይ ተደራድለው ለመቀመጥ አልቻሉም በውጥረት እንደተጨናነቁና ሰላም ከኮንጎ ሩቆ መፍቴ ባጠጠበት ወቅት መፍቴ ለማግኘት ሲባክኑ አራት አመታት ሞላቸው በእነዚህ አራት አመታት ከውጪዎቹ ቡድኖች ብቻ ሳይሆን ኮታደሮቻቸው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎባቸዋል ብዙዎቹ መሪዎች እንደሚያደርጉት የጠረጠሩትን ሁሉ እየገደሉ እስከ ጥር 1993 ዓመተ ምህረት እድሚያቸውን አራዘማት ግን ሊዘልቅላቸው አልቻለም አንድ ማክሰኞ ቀን በ1993 የፈረንጆች አመት በባተ በ16ኛው ቀን ኪንሻሳ በሚገኘው ቤተ መንግስት የብራ መብረቅ ወረደ ፕሬዝዳንት ሎረን ካቢላ ከኢኮኖሚ አማካሪያቸው ኢሜል ሞታ ጋር ይነጋገራሉ 
ራሺድ ካሴሪካ የተባለው የ18 አመት ወጣት ወታደር የተቀመጡበትን ክፍል በር ከፍቶ ለመግባት እንዲችል ባካል ፈቃድ ጠየቀ። በትጥቅ ትግሏ አመታት ካቢላ የልጅ ወታደሮች መልመለዋል። በውጊ አምላይ ታማኝነታቸው ስላሳዩና እንዳባት ያውኛል ብለው ስላመኑ የግል ተባቂዎቻቸው ያደረጓቸው እነሱ ነው። ካዶጎ ይባላሉ። ወላጆቹና ወንድሙ ከመቶ በኋላ ወደ ልጅ ወታደርነት ገብቶ የካቢላ ልዩ ጥበቀ ኃይል የሆነው ካስሬካም የካዲዎ አባል ነው። ካስሬካ አንድ መልእክት የሚነግራቸው መስሎ ከወገቡ ሰበር ብሎ ወደ ተቀመጡበት ወንበር ተራመደ። ካቢላ ልባቸውን ለኢኮኖሚ ሚኒስትራቸው ሰጠው መልእክቱን ለመስማት ጆሯቸውን ወደ ወታደሩ አዘም ብለው ሰጡት። ካስሬካ ወደ ጆሯቸው ጠጋ ያለ መስሎ ሽጉጡን መዞ አራት ጥይት አርከፈከፈባቸው። አብላ ኮምባራቸው ላይ ሲወድቁ ገዳያቸው ሩጫውን ታያዘው የኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንቴን ገደለው ፕሬዝዳንቴን ገደለው ይያሉ እየጮሁ ተከትለው ትሮጡ ወዲ አጃቢዎች ተኩሰው ካስሪካን ገደሉት ፕሬዝዳንት ካቢላ ህክምና ተደርጎላቸው በጥርሻ በሄሊኮፕተር ለህክምና ወደ ዙምባቤ ተወሰዱ ግን አልተመለሱም በዛው ቀሩ ፍራሙና ጸጉራቸውን ሙልጭ አድርገው መላጨት የሚወዱት ካቢላ ሳያስቡት ይሄን ዓለም ተሰናበቱ ለካቢላ ግድያ እጃቸውን ያስገቡ ማን እንደሆኑ እስካሁን በቅጧል ተጣራ ግን ተጠያቂ ናቸው የተባሉ ሹማምንትና የተበቃ አባሎች ከሞት እስከ እስራት ቅጣት ተላልፎባቸዋል አንዳንዶች ግድያው በጦር አዛዦቹ ጭምር የተቀነባበረ መሆኑን ይናገራሉ። ወጣቱ ካስሬካም ሽፋን ሰጭ እንጂ ተኩሶ የመታቸው ሌላ ወታደር ነው የሚሉ ተገይተዋል። በግራ ዘመ ማስተሳሰባቸው የሚጣሏቸውና የኮንጎ ተጠቃሚነትን ማጣት የማይፈልጉትና አሜሪካናቸው ያቀነባበሩትም ተብሏል። በመረረቅ ራኔ የገቡ ትሮዋንዳና ዩጋንዳ ከመጨረሻው እስከ መጀመሪያው በግድያው አሉ ተብለዋል። መቸም ግድያን የመሳሰለ አንዳንድ ክስተት ሲፈጠር ተጠርጣሪው ብዙ ይሆናልና ካቢላም ምንም ባይጠቅማቸው ብዙ ተጠርጣሪዎች አፍርተዋል ከሁሉም ተጠርጣሪዎች ልክ አስገራሚ የሆነው ከታዳጊነት ጀምሮ አብራዋቸው ያሉት ወጣቶች እንዴት ገደዎቻቸው ሊሆኑ ቻሉ የሚለው ነበር በርግጥ ካዶጎች ታማኞቻቸው ነበሩ ነገር ግን ስልጣን ካያዙ በኋላ ራስታውናል ጥቅም የለንም የሚል ቅሬታ ነበራቸው ደሞዛቸው በግዜው አይከፈላቸው የምግብ አቅርቦት እንኳን ያነሰ ይራቡ እንደነበረ በኋላ ላይ ተጋልጧል ከቤተ መንግስቱ አጥር ወጪ ወታደሮች ሲጋራና ምግብ ሲለምኑ መታየት የተለመደ ሆኖ ነበር ይባላል አንድ ቀን ኢካቢላ ሚስት ከቤተ መንግስቱ ሊወጡ ሲሉ ጠባቂዎቻቸው በር ዘግተው እና ሰጣ ሚሏቸዋል ምን ነው ቢሉ ሩቦናል ስለዚህ አናሶጣሽ ይሏቸዋል ሴትየዋ ወደ ቤት ተመልሰው በግቢው ያሉት ዶሮዎች በሙሉ አሳርደው ያበሏቸዋል ፕሬዝዳንት ካቢላ ይሄን ሲሰሙ ዶሮዎቹ ለምን ታረዱ ብለው ተቆጡ ይባላል ይህ በጠባቂዎቻቸው ዘንድ ሲሰማ ቅሬታውን አባባሰው መቸም እንዲህ አይነቱ የጠባቂዎች ችግር በመውቱ ጊዜ ቢሆን ይፈጸማል ተብሎ የማይጠረጠር ነበር ወቱ የተበቃ አባሎቻቸውን ምን አማራች ሁያሉ ይቀልባቸው ነበር ይባላል የሌላው የመከላካያ ሰራዊት ደሞዝ በግዚኡ ባይከፈል እንኳን የተበቃ አባላት ግን ደቂቃ ሳት ዘአነፍ ይከፈላቸው እንደነበረ ተረጋግጧል አጃቢዎቻቸውን በመጨቶ ማያዛቸው ሌላው የመከላካያ ሰራዊት ቅልቡ ጦር ይያለ የሚጣላቸው እንደነበረ ይነገራል እነተም አብሮ የበላ አብሮ ይሞታል አብሮ የተጠመደ አብሮ ይፈታል እንደሚባለው ሆኖ የሞብቱ አጃቢዎች እስከመጨረሻው አብራዋቸው ቆመዋል ሞብቱ ተሸነፈው ሀገር ጥለው ሊሸሹ መሆኑን ያወቁ እንኳን አይሮፕላን ማረፊያ ድረስ አጅበው ያሳፈሯቸው አጃቢዎቻቸው ናቸው ካቢላ ግን 
ይህን አይነት እድል አላገኙ መሪዎች ተባቂዎቻቸውን ባፍፋፍ ይያጎረሱ በኪስ እየዳበሱ ማያዝ እንደሚያስፈልግ በቅጡ አልገባቸው ኖሮ ጉድ ሆኑ ከመከደላቸው አንድና ሁለት ጦራት በፊት የኮዱ ጎዎች የጦራ ዛዥ በሲራ ተጠርጥሮ ተገድሏል ኩዴታም ተመክሮባቸው አክሽፈዋል ነገር ግን ያልተጠናቀቀ የቤት ስራ ኖሮ ካቢላ ተጠለፉ በስደትና በዘመቻ ካሳለፉት ድካም ሳያገግሙ ፈይ ብለው Sultan የምትሰጠውን የመንደላቀቅና የመቀናጣጥ ስሜት በቅጡ ሳያጣጥሟት ካቢላ ተሰናበቁ በዙምባቤ ሆስፒታል ህይወታቸው እንዳለፈ መሞታቸው እንዳይነገር ሚስጥር ሆነ ምክንያቱም በቀውስ ላይ ያለችው ኮንጎ የበለጠ ጥቅ አወሳለች ተብሎ ነበር ለታሰበው የጦራዛጆቹ መከሩና በዚያን ጊዜ በብርግዴር ጀነራልነት ማዕረግ የክፍለ ጦራዛጅ የነበሩት ልጃቸውን ዮሴፍ ካቢላን ፕሬዝዳንት ብለው ሰየማቸው ካቢላ ሞተዋል ልጃቸው ዮሴፍ ካቢላን ሾማናል የሞትንም ያለንም ምኛ ብለው አዋጅ አናገሩ የግድያው አፈጻጸም የፕሬዝዳንቱ አጃቢ ራሺድ ፕሬዝዳንት ካቢላን መጥቶ በመስራቁ የቤተ መንግስት በር የሮጠ ወጣው በዚያው አቅጣጫ ወደሚጠብቀው መኪና ነበር የፕሬዝዳንቱ ሌላው ጠባቂ መኮንን የነበረው መቷለቃ ጆርጅ ሙሪንዴ ከውጭ በር በኩል መኪና ይዞ ይጠብቅ እንደነበረ በመርመራው ወቅት ተረጋግጧል ራሺድ ገና ከቤተ መንግስቱ ሳይወጣ የኢኮኖሚ አማካሪውን ጮህት የሰማው ሌላው ጠባቂ ቼራ ጉቤላ እግሩን በጥይት ሲመታ ወደቀ ራሺድ ከወደቀ በኋላ የቤተ መንግስቱ ጥበቃ ሐላፊና የፕሬዝዳንት ካቢላ ልዩ ረዳት የነበረው ኮኖኔል ኤዲ ካፔንድ ከሌላ ተፈል ደረሰ ኮኖኔል ኤዲ ካፔንድ የፕሬዝዳንቱ ዘመድና ወታደራዊ ጉዳዮችን በጦር አዛጆቹና በካቢላ መካከል ሆኖ የሚያስፈጽም ነው የቤተ መንግስቱና የፕሬዝዳንቱ ጥበቃም ሐላፊ ነው ስልጣኑ እንደ ምክትል መከላከያ ሚኒስትር ሆኖ ይታያል ኮኖሬል ካፔንድ እንደደረሰ ራሺድ ዓለም ሞቱን ሲያይ ክላንሽኮቡን አቀባበለ ያን ጊዜ ቀድሞ ራሺድን እግሩ ላይ የመታውና ያቆሰለው ቼራ ጉቤላ ለመርመራ ስለሚጠቅም እንዳይገርለው በጥብቅ ያሳስበዋል ኮኖሬል ኤዲ ካፔንድ ግን ጊዜ ሳይሰጥ ተኩሶ ገደለው ራሺድ ሲዘገይና የጥይት ተኩስ ሲሰማ መኪናውን ይዞ ይጠብቅ የነበረው መቷለቃ ሙሪንዲ ይፈተለካል ኮኖሬል ካፔንድ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በቴሌቪዥን ቀርቦ ህዝቡን ዲራጋጋ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር በመሆኑ ወታደሮች አንዳችም እንቅስቀሳ እንዳያደርኩ መግለጫ ሰጠ ካማራድ ኦፊሴ ኤ ሶልዳ ለ ፔፕል ኮንጎሌ አኮር ኢን ፎ አንሴ ጁ አ ቤዞን ዴ ቮትሬ ሴሬኒቴ ቩ ሶልዳ ኤ ኮማንዳ ዲዘ ሌዛ ዛን ገግሩ ስልጣን የማያዝ ሐሳብ አላስተላለፈም መሽቱንም ለጄነራሎቹ እንዲረጋጉና በትግስት እንዲጠብቁ ትዕዛዝ ሲሰጥ አምሽቷል ቀድሞም የካቢላን ትዕዛዝ የሚቀበሉት ከርሱ ነበርና የጦራ አዛጆቹ ትዕዛዙን ተቀበለውታል በማግስቱ ልጃቸውና ያሁኑ ፕሬዝዳንት ብርጌሬር ጄነራል ዮሴፍ ካቢላ ካሉበት ተጠርተው ስልጣኑን ተረከቡ ወዲያው የፕሬዝዳንት ካቢላ የግድያ ጉዳይ ምርመራው ተጀመረ የካቢላን የግድያ መረብ ለማግኘት በተደረገው ምርመራ የመጀመሪያ ተጠያቂዎች ኮኖሬል አዴይ ካፔንድና የፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች ሆኑ ካፔድ ዋና ተጠርጣሪ ያደረገው መዳን ሲቺል ራሺድን የገደለው ሚስጥር እንዳይወጣበት ብሎ ነው በሚል ጥርጣሬ ነው የቤተ መንግስቱ ተባቂዎች የተጠረጠሩት ደግሞ ቀደም በየእንደነገርኳችሁ የኛን ነገር ችላ ብለውናል የሚለው አንዱ ምክንያት ሆኖ የበለጠ ግን የካቢላ ታጣቂ ኃላፊ የነበረውና ሰራዊቱን የሚመራው የልጅ ወታደሮቹን መልምሎ ታማኝ ያደረጋቸው ኮኖሬል ማሳሱ መገደሉ ከፍተኛ ቁጭት አሳድሮባቸዋል ሎሬት ካቢላ የትግል ጓዳቸውን ማሳሱን ከኔ በላይ ስማ ወጣ ብለው ስለፈሩት ከሁለት ወራት በፊት ባሰቃቂ ሁኔታ አስገድለውት ስለነበረ 
ጠባቂዎቻቸው ቅሬታ ነበራቸው ተብሎ ታምኗል ስለዚህ አብዛኞቹ ጠባቂዎች ተከሳሽ ሆነው ቀረቡ ያልማዛዛዋሪው ሊባኖሳዊው ቢላል ሄርተር ናርዳቶቹ ዋና ተጠርጣሪዎች ሆኑ ቢላል ሄርተር ከካቢላ ጋር የሚተዋወቀው አማጺ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ነው ያን ጊዜም ሆነ ስልጣን እንዳያዙ በቀጥታ ከርሳቸው ጋር እየተገናኘ ያልማዝ ንግድ ያጣጡፍ ነበር ካቢላ ስልጣናቸው ሲጠናከር አልማዝ ነጋዴዎች ለገንዘብ ሚኒስቴር ብቻ መሸጥ አለባቸው የሚለው ህጋቸው ለቢላል ሄርተር በጉሮሮ ላይ እንደመቆም የሚቆጠር በመሆኑ የመንግስት ለውጥ እንደሚፈልግ ታምኖበታል መኪና ይዞ ገዳያቸውን ይጥብቅ የነበረው ሙሪንዲም በቀጥታ ይሄደው ወደ ቢላል ሄርተር ቤት መሆኑ ተረጋግጧል ከሰዓታት በኋላ ወታደሮች ሄርተር ቤት ሲደርሱ ሁለቱንም ማላግኘዋቸው ግን 11 የሚሆኑ ረዳቶቻቸውን አግኝተዋቸው ወታደሮቹ ሁሉንም እዚያው ረሸማቸው ወታደሮቹ በዚህ ድርጊታቸው መረጃ እንዲጣፋ አድርጋቸዋል ተብለው ተከሳሽ ሆነው ቀርበዋል ድርጊቱን የፈጸመው የበላይ አዞ ነው ቢሉም አዛጋቸው ብርጌሪየር ጀነራል ጆሴፍ ካቢላ ስለነበሩ የጦር ፍርድ ቤቱ አልሰማቸው መቷለቃ ጆርጅ ሙሩንዲ ካልማዝ አዛዋሪው ቤት እንደተሸሸገ ቆይቶ ፖሊስ አለበት ደረሰበትና በቁጥጥር ስራው አለው መርማሪ ፖሊሱ ለጦር ፍርድ ቤቱ እንዳረጋገጠው ሙሩንዲ በግድያው መሳተፉን አመኗል ዝርዝሩንና ከነማን ጋር እንደተባበረ እንዲነግራቸው ሲጠይቁት ዛሬ ሰላም መኝ ነገ ሁሉንም መነግራቸዋለሁ አላቸው ግን ነገ ሳይደርስ ለሊቱን አመለጠ የሚስጥሩ ቁልፍ ሰው የተባለው መቷለቃ ሙሩንዲ ከጠባቂዎቹ ጋር እንዲያመልጥ የተባበረው ማን እንደሆነ ዛሬም ይፋል ተደረገም እንደ ሙሪንዲ ሁሉ የደህንነት ሐላፊው ሻለቃ ጭምርም ከታሰረበት አመልጧል የጆሴፍ ካቢላ መንግስት እንኳንስ ያለፈው ሊመረምር በጁ ያሉትንም ለመቆጣጠር አዳገተው መቷለቃ ሙሩንዲ አሁን ስዊድን ሀገር በስደት እንደሚኖር በካቢላ ግድያ ዙሪያ ጥናታዊ ዘገባ የሰሩት ያልጀዚራዎቹ ማሪን ራቡድና ዛቲማን አለበት ድረስ ሄደው አይተውታል አሜሪካም በሎሬት ካቢላ ግድያ ዋና ተጠርጣሪ መሆኑ በመንግስት ደረጃ ይታመነበታል በጊዜው በኪንሻሳ ባለው የአሜሪካ ኤምባሲ የሚሊተሪ አታሺ የነበረችው ኮኖሬል ሱ አንሳንዱስኪ ከፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች ጋር ልዩ ግንኙነት እንደነበረት ተረጋግጧል ፕሬዝዳንቱን በገደለው በራሺድ ኪስ ውስጥ የርሷ አድራሻና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚያገኘው ሰው ስልክ ተጽፎ ተገይቷል ከመቷለቃ ሙሪንዲም ጋር ግንኙነት ስለነበረት ሙሪንዲ በሲአይ አባልነት ተጠርጥሮ ታስሮ ነበር ግን ተመልሶ እንዴት የፕሬዝዳንቱ ጠባቂ ሊሆን እንደበቃ እስካሁን ድረስ አልታወቀም ኮኖሬል ሳንዱስኪ ከጠባቂዎች መኮንኖች ጋር እንደምትተዋወቅ ቢራም አብረው እንደሚጠጡ አመናለች ግን ፕሬዝዳንቱን ለማስገደል ፈጽሞ ምክር የለኝም ስትል ክዳ ተከራክራለች አጠራጣሪ ሆኖ የሚታየው እርሷም ግድያው በተፈጸመ ለሊት ከኮንጎ መሰወሯ ነበር በካቢላ ግድያ 159 ተጠርጣሪዎች በጦር ፍርድ ቤት ችሎት ቀረቡ። አብዛኞቹ የፕሬዝዳንቱ ጠባቂዎች የደህንነት መኮንኖችና ወታደሮች ነበሩ። ኮሎኔል ኤዲ ካፒዴን ጨምሮ 49 ተከሳሾች ማዕረጋቸው ተገፉ የሞት ቅጣት ተወሰነባቸው። ኮሎኔል ኤዲ ካፒዴን ታላባ ለጀግላ ኡፋም ለዳታንታ ፖስላ ዲነረጀኒ ኦፒን ሲኮንታታቸው አሳፋተ ኤል ኮንዳክ ፖሲት ፍራክሽን አላፈን ፈልጋ ዳፖር ኦርዶም ሶናሪዝሽን ኢቨንት ግን እስከ አሁን ለ17 አመታት ታስረዋል እንጂል ተገደሉ ሌሎቹ ከ3 እስከ 45 አመት ተፈርዶባቸዋል እነዚያን ተጠርጣሪዎች በሰላም ላሱ ወንጀላቸውን እየዘረዘረ ያስፈረደባቸው ያቃብ የጉም ሻለቃም በስራ አፈጻጸሙ ተጠርጥሮ በዚያው የጦር ፍርድ ቤት ቅርቡ ሞተ ፈርዶበታል ዋና ዳኛውም 
ከስራቸው ተባረዋል። ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ የጊዜው ፖለቲካ ካባታቸው ገዳዎች ከሚጠረጠሩት ከናሜሪካ ጋር ወዳጅ አድርጓቸዋል። ግን አሜሪካ ተባብራበታለች በተባለው ያባታቸው ግድያ የተፈረደባቸውን ዜጎቻቸውን ምህረት ለማድረግ አልችልም ብለው ዘግተዋል። እኔ ጠቅላይ ፍርድቤት ፕሬዚዳንት አይደለሁም እኮ ይላሉ ጋዜጠኞች ተጠይቋቸው። የፕሬዚዳንት ካቢላ አቀብሮ በከፍተኛ ጥበቃ ተከናወነ። የዙምባቤ ወታደሮች የሙሉ ጥበቃውን ሐላፊነት ወሰዱ። ያን ጊዜ ሀገሪቱ በገሚስ በአማጽያ ነጭ ገብታ ነበርና ከፍ ያለ ስጋት ነበር። ቀብራቸው የኮንጎ የነጻነት ባል በተከበረበት ቦታ ተከናወነ። ልጃቸው ሴፍ ካቢላ ጥቁር ሱፍ ለብሰው በመሪነት ማዕረግ ተሰይመው ቀብራቸው አከበሩላቸው። ስለቆያችሁ እና መስግናለን